വെൽക്കം ടു അനോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ നമുക്ക് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു കുക്കറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് നമ്മൾ സാമ്പാർ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് വലുതെടുക്കണം വലിയ കുക്കർ എടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ പരിപ്പൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസിൽ വരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പരിപ്പ് പുറത്തോട്ട് തീർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആകെ വൃത്തികേടാവും നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ടോപ്പൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വലിയൊരു കുക്കർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തെറിക്കത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ വെക്കുന്ന സാമ്പാർ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ ആറ് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അത്രയും ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ വലിയ കുക്കർ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പും ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കായവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചല്ല എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചല്ല ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പരിപ്പും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തോരം പഴുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാമാണ് ആദ്യം ഈ തോരം പരിപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ തോരം പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഇത് ഇടാൻ പോവാണ് ഈ പരിപ്പ് ആദ്യം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് വേവിക്കുമ്പോഴാണ് സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർക്കാൻ പോണേ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ട് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഉള്ളി കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ സൈസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടുതൽ എടുക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം കൂടുതൽ എടുക്കണം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുറിക്കാതെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് നല്ല കുറുകിയ സാമ്പാറും കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടി പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കായം ചേർക്കണം കായത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വലിയ പീസ് ഇത്ര ഉള്ളൊരു പീസ് കായവും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട കായമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയല്ല ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഒരു വലിയ പീസും ആയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കായം ചേർക്കുക സാമ്പാറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ടിക്കായം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയേക്കാളും നല്ലത് അതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സാമ്പാർ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ചെറിയ ഉള്ളി വേവിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് വേവിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കുറുകിയ സാമ്പാർ കിട്ടും കുറച്ചും കൂടി സാമ്പാർ ടേസ്റ്റി ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് പരിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വേവിക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നാല് വിസിലും കൂടി വേവിക്കാം അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പരിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പരിപ്പ് വെന്തതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ട് മാത്രമേ തുറക്കാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇട്ടു ഇതിന് കറക്റ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പരിപ്പ് വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാറിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്
പിന്നെ ഈ സാമ്പാറിൽ ചേർക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർ വഴി തണങ്ങ പിന്നെ അമരപ്പയർ ഉണ്ടല്ലോ അമരക്കയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ തക്കാളിയും ഈ വെജിറ്റബിൾസ് അരിയുന്ന പോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാമ്പാർ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്കത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിയാണ് ഞാനൊരു ഇത്രയുള്ളൊരു പീസ് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിനുള്ള അത്രയും പുളി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ദാളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളകുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താളിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കും ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് സാമ്പാർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തു പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ തുറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ളായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം പ്രഷർ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തുരം പരിപ്പ് ഇത്രയും വെന്താൽ മാത്രമേ സാമ്പാർ നല്ല കുറുകി കിട്ടത്തുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ആ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ആ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ ചേർത്തത് അപ്പം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ നിറയെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് മൂന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിറയെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് കുറവാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളം വേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണം വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ താളിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പുളി ചേർക്കാം പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിപ്പ് വേവിച്ചപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറുകിയ സാമ്പാറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വറ്റിപ്പോകത്തില്ല നല്ല കുറുകിയ ഗ്രേവി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വേറെ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത
കുറച്ചും കൂടി കുറുകിയ ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഒത്തിരി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ടാണ് വെന്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ കടുക് താളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ കടുക് താളിക്കാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ വേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ എണ്ണയെ കിടന്ന് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മൂത്താലേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇത്ര മതിയാവും പൊടി ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റവിന് മുകളിലോട്ട് പിടിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മൂത്ത് കിട്ടും ഇത്ര മതിയാവും ഇതിനെ നമുക്ക് സാമ്പാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ താളിച്ചത് സാമ്പാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ല സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എരിവ് കൂടി പോകും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാമ്പാർ പൊടി മാത്രം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മീഡിയം എരിവുണ്ട് ഈ സാമ്പാറിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡിയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓണത്തിനൊക്കെ ഒത്തിരി നമുക്ക് കറികൾ വെക്കാനുള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ സാമ്പാറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാമ്പാർ പൊടിയേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ടേസ്റ്റിയാണത് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ള സാമ്പാർ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ സാമ്പാർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്